シーロちゃんはいこんにちは今日はですね大寒波が来ましたよね2日間最低気温がマイナス3度マイナス2度ってなるような時があったんですけどもちょっとお花被害受けてるんですよなのでな多分ね皆さん僕と同じようにちょっと植物お花ダメにしちゃったなーって方いると思いますので僕のお家の様子を見ていただいて一緒だよっていうことをお伝えしたいと思いますはいそんな感じでまあゆるふわっぽく暇つぶし感覚で見ていただけたらなと思います不織布外してダメになっちゃったお花とかうーんダメになったとまでは言わないんですけども弱っちゃったお花をお見せします特にマーガレットでパンジービオラねあとは何かあったかななどなどお見せしますのでまあのんびり見ていきましょうか寒いしねお家の中で YouTube 見て行ってみましょうどうぞはいそんな感じでまあ、シロちゃんと一緒にやっていきましょう不織布を外してどうなってるかなちょっとこの辺避けていきましょうかね早送りかかんないけどあ三3日ぶりですね3日ぶりにちょっと下地が見えてきた下地下地って言わないよむしろ上地だよ上地って何不織布はね乾燥させて乾かしてまた畳んでおけば次使えますのでそれはとりあえずここが出たでよっと風が強かったですからね、完全に嵐。だから、まあ、霜は当然良くないんですけども、霜プラス、寒風ね。だから、あの、霜だけだったらまだ大丈夫なんですよ。で、霜にさらに寒風が加わることによって、余計にお花が傷んでしまう。で、マイナス3度程度だったら、まあ、結構スーパーリスタムなんか大丈夫だったりはするんですけどもそこに寒風が加わることによってちょっとさらに弱るみたいなこともあるのでまあいろいろ経験していきましょうで僕は全部お伝えし続けますのでちょっとでも参考になればなと思ってが頑張るぞ頑張るぞ一般人代表であくまでもえっ、ー、とあーなるほどねあなるほどねはいはいはいはいはいはいはいあーはい見ていきましょう見ていこうよし行こうさあじゃあ行ってみますよえっとねまずマーガレットから見ていきましょうかねこんな感じですで。せっかくちょっとつぼみもついてるんですけども、表面の葉っぱは、不織布かけてても弱りました。で、切り戻しするかどうかなんですけども、これがまた霜よけになります。ね、こ枯れちゃった部分の葉っぱ霜よけになるので、ちょっとこのまましばらく放っておいて、様子を見よう。はい。なので、ちょっと焦って切り戻ししないようにした方がいいかなと思います。まあ、これは地植えなんでね、仕方がないんですよ。で、これもそう。じゃあ、黒ずんでますよね、完全にね。まあ、しょうがないよね。地植えですからね。はい
、まあ、マイナスになるとマーガレットは痛みますよこっちにもねまたマーガレットがあるんですけどもうはいやなかなかですね普段ねマーガレットこうやってならないんですけどもあーちゃーちゃーちゃーはいここはタオルをかけておきましたでタオルをかけてたんだけどめくれちゃったんですよこっち側だけがボンザマーガレットこれでこっち側だからちょっと大丈夫で隣にあるのはしっかり毛布がかかってた毛布タオルかバスタオルをかけておいたんですよでこっちはまあちょっと傷んだ程度かなっていうねマーガレットこんな感じの被害ですねまあこれも枯れた部分ちょっと嫌なんですけどもまあ寒さ対策こう枯れちゃった部分に寒さよけの機能を果たしてもらうためにまあ放っておきましょうはいまあ気になったらまあ春先まで放っておいてもいいかなはいなんて思いますはいこちらになりますスーパーサルビアロックンロール不織布やってあったけど枯れましたでもスーパーサルビアはね株元元気なはずなんですよ。はい。なので、まあ、これも焦って切り戻ししないで、ここ、枯れた部分で寒さから守ってあげる。で、このまま掘っておいて、まあ、春まで掘っときましょう。っていう考え方でいますね。で、スーパーサルビアもう一株あって、まあ、こちらも、不織布やってたけど、上の部分が枯れる。まあ、要するになんで下が枯れないかっていうと、上の部分が寒さから守ってくれるんですよ。だから、株元枯れない。株元枯れないから、ね、全然大丈夫。はい、そんな感じになります。なので上の部分は、こちらもカットしないでそのまま置いておきましょう。で、一方大丈夫だったお花何かっていうと、ここ不織布かぶってなかったんじゃないかなこれが金魚草金魚草とかあとなんだろうな金魚草寒さ丈夫ですねマイナス3度ぐらい大丈夫でクリスマスローズもピンピンしてますねクリスマスローズ不織布かけてないです全然普通にピンピンしてるで、キューケラも大丈夫でしょキューケラ大丈夫ですで大きいクリスマスローズをちょっと見てみようかなはいマイナス3度やそこらじゃびくともしませんねあただただただただあこれはよっこれちょっと葉っぱがしなーってなってますねあ,あいっちょっとこれ、一つだけ傷んでるな。で、クリスマスローズはね、あのー、ま、4日から1週間ぐらいで復活した記憶があるので、全体がくたーってなってても、平気なことがありました、去年。で、これに関しては葉っぱ1枚で株元元気だから、まあ、全然問題ないかなと。はい。クリスマスローズマイナス5度とか多分普通に大丈夫なはずなんですよ。買ったその年のでなければね。そう。買った1年目はちょっと寒さに弱い一面があります。で、こぼれ種の、これは何かなニゲラかなニゲラ平気ですね。これ。でスーパーリッサムどうかなこっちから風が吹きつけてました。強い西風だったかな西風がここ来たんだけど、だから、基本的に西側がやられてるかなよ。ちょっと傷んでる程度
ねちょっと傷んでる程度これ復活すると思いますまあ大丈夫でしょうで逆に不織布やってて不織布がバタバタするからスーパーリッサムちょっと傷んだでこっち不織布やってないんですよ不織布やってない方がね何にも傷んでないだからあれ不織布も不織布でどうなんでしょうね風でバタバタしちゃったからその風で傷んじゃったっていう側面があるかもしれないですねこっちは不織布やったんですよほら不織布やったことによって風で不織布バタバタしなってなっちゃったちょっと傷んじゃったっていう枯れることはないと思いますっていうのがねお庭の状況であパンジービオラ皆さんどうなんだろうパンジービオラが問題だラナンキュラスラックス全然大丈夫アネモネも大丈夫でした外でじゃあここパンジービオラでこれビオラですねラービオラかなこれねマイナス3度の霜じゃ平気なんですよ本来あ本ちゃんだちょっと待ってくださいあ本ちゃん<笑>本ちゃん撮影中でーす待ってくださいちょっと待ってねあにゃんこのコーナー始まってしまったねちょっとお父さんの影に<笑>本ちゃん急に現れないでちょ可愛いから後にしてね可愛いんだけどちょっと後でゴローンしてはいっていう本ちゃんが突然現れたりどっか行っちゃった可愛いねはい。ちょっとこちら戻りますね。これも風に煽られた部分だけ、くたー、くたー。霜に当たってるんですよ、全体は。で、おそらく風向きが、こ、こ、こっちから風が吹いてきて、こ、この辺傷んじゃった。だから、これは治るか治らないかわからないけど、ちょっと様子を見ますね。風に煽られちゃって、ちょっと茎がね、え<笑>ちょっと甘えに来ないで今今お父さん今 YouTube 撮影してますので YouTube 撮影してるのででねこうこんな感じでちょっと弱ってるからこれ復活しなかったらこう整えちゃうかなここ切っちゃうかなパンジビオラ寒さに強いからこれ数日見て様子ダメだったらちょっと整えます。整えちゃこう。なんならね、丸くなるように全体整えるかもしれない。で、この金魚層も出しっぱなしだったけど、まあマイナス3度耐えますね。ストックも耐えますね。きっとね、同じぐらいの体感性だと思います。で、これも1個傷んじゃったかな。やっぱりこう、大きい株で外にはみ出した部分が風に煽られて、だーってなっちゃった。なので、うちより寒い地域は、パンチビオラもダメになっちゃった方もいるかもしれない。ね。まあまあ、そんな時もあるよね。10年に一度の大寒波だっていうから、それはそれで仕方がないんじゃないですかはい。で、あのー、コメントでもたくさんいただいたんですけど、お花がダメになっちゃってショックでーすって方もいたので、それは、気を落とさないで。諦めないで。諦めないで。はい。って皆さんが言ってるから、大丈夫だと思います。大丈夫。大丈夫というか、お花はやり直しが効くから、あのー、それほど凹むことではないと思います。はい。ということで、我が家のうちの状況でした。マイナス3度まで最低下がりましたけども、まあ、このぐらいの被害で済んだ。マイナス3度ですらこのぐらいにはなってしまいますのでまだまだ寒い地域の方いると思いますので、ね、少々お花がダメになっちゃったって方もいると思うんですよ、まあ、何しろ1月2月ってまだ寒い日続くので失敗は大切な経験
はいということで次に生かしていけば全然いいと思いますはいなのでたくさん失敗してくださいただやめない園芸やめない寒さで失敗してお花枯れちゃったから園芸やめちゃうが一番困るんですよで今度夏が来ます暑くてお花が枯れちゃいましたあるかもしれないただ僕がついてるから園芸やめないのね園芸やめなければ大丈夫大丈夫ということで楽しむこと大切大切ということで終わりたいと思いますにゃんこのコーナー行くよ<笑>あのー、分かった運気が上がると風の噂が流れつつあるやっチャンネルチャンネル登録忘れがちなチャンネル登録といいねボタン押してくださいよろしくお願いします終わろう終わろうと思いますそれではバイバイ<笑>出てくるなと終わったなら出てくるなとそれではなんですけどどうでしたあのー、大変だった大変だよね寒いとねまあなんだかんだで結構お花枯れたりとかね今回で出来事でへこみましたって方いるんだけどもそれはあなただけじゃなくて皆さん一緒です僕のうちはおそらく大した被害がない方ですはい。で、枯れちゃった方もいます。なので、うん。大丈夫。みんなそう。終わろう。<笑>みんなそうだから。ってことで。あ、コメントとかありがとう、いつも。全部読んでますからね。なんかハートマークつくでしょやっちゃん読んだよ、みたいな。あれあれ。<笑>あれあれがわかんないけど。<笑>さいなら。さいなら。さいならで思い出したけど、さいばばっていたよね。にゃんこのコーナー始まるよーいや、かわいいな、お前。こんちゃん、かわいいね。いつまでたってもかわいいな、お前ちゃんは。ほんちゃん。ほんちゃんめん。あごろーん。あごろーん。ほんちゃん、ごろーん。何してんのほんちゃんめん甘えん坊だな君はほんちゃんいなくならないでねもう夜間玄関に取り込んでるからほんちゃんほんちゃんランニング行こうか行くいそういうとこでさこうゴロンしするのはいいんだけどこれでお家に入ってくるかね。自由でいいよね、ほんちゃんめん。ホムラーメン。ホムラーメン。ホムちゃん。ホムラーメンちゃん。もうほんちゃんかわいいからおしまい。こうしてにゃんこはお家へと帰っていきました。おしまい本当にねねねにゃ